టు తెలుగు కరెంట్ అఫేర్స్ ఈ రోజు మనం ఫోర్టీన్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ కి సంబంధించిన ఈనాడు ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ చూస్తున్నాము కరోనా నేపథ్యంలో దేశ ఆర్థిక స్థితి గురించి వచ్చిన ఎడిటోరియల్ సో ప్రధానంగా చూస్తే కరోనా వైరస్ అనేది దేశంపై పెద్ద మొత్తంలో ప్రభావం చూపిస్తున్న క్రమంలో ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క సామాజిక వ్యాప్తిని అరికట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో భారతదేశం ఇరవై ఒకటి రోజుల లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేసింది సో ఇరవై ఒకటి రోజుల లాక్డౌన్ అనేది ఏప్రిల్ పద్నాలుగుతో పూర్తయిన నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ పద్నాలుగు నుంచి మరొక పంతొమ్మిది రోజుల పాటు రెండో విడత లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేశారు సో ఈ క్రమంలో దాదాపుగా నలభై రోజుల పాటు దేశంలో లాక్డౌన్ అనేది విధించడం జరిగింది సో మొదటి విడత లాక్డౌన్ అనేది ఇరవై ఒకటి రోజుల పాటు నిర్ధారించారు కదా మరి ఇరవై ఒకటి రోజుల లాక్డౌన్ యొక్క ప్రభావాలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఏ విధంగా ఉన్నాయని చూస్తే దేశంలో దాదాపు తొమ్మిది లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక నష్టం అనేది భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు జరిగింది అంటున్నారు ఈ లాక్డౌన్ కాలంలో సో దేశంలో వివిధ రంగాల్లోని స్తబ్దత పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోయాయి దేశంలో నిర్మాణ రంగం కానీ యొక్క పారిశ్రామిక రంగము తర్వాత విమానయాన రంగము పర్యాటక రంగము అతిథ్య రంగము వంటి వివిధ రంగాలని స్తబ్దత పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోయాయి వీటిపై ఆధారపడ్డ ఉద్యోగులు కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఉద్యోగాలను కోల్పోయే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయారు ప్రస్తుతం అంటున్నారు భారతదేశంలో చూస్తే ఐఎల్ఓ వారి నివేదిక ప్రకారంగా ఈ యొక్క ప్రస్తుతం గత పదిహేను రోజుల కాలంలోనే దేశంలో నలభై కోట్ల మంది పేదరికంలోకి జారిపోయారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఎందుకని అంటే అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే వారికి రోజువారీ వేతనాలే ప్రధాన ఆధారం సో గత ఇరవై రోజుల కాలం నుంచి వాళ్ళకి వేతనాలు లభించని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళందరూ కూడా పేదరికంలోకి జారిపోయారు ఈ యొక్క రాబోయే పంతొమ్మిది రోజుల కాలంలో మరింత ఈ సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి అన్నారు అంతేకాకుండా గత పదిహేను రోజుల కాలంలోనే గ్రామీణ పేదరికం కూడా గరిష్ట స్థాయికి చేరింది అంటున్నారు సో భారతదేశంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది చివరి నాటికే భారతదేశంలో ఏడు శాతానికి నిరుద్యోగిత చేరింది అని చెప్పేసి నివేదికలు వెల్లడించాయి సో ఈ క్రమంలో ఈ ఏడు శాతమే గత యాభై సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడూ లేనంత గరిష్ట శాతం అని చెప్పేసి అన్నారు సో ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ఈ యొక్క నిరుద్యోగిత శాతం అనేది గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు ప్రపంచ దాదాపు ముప్పై కోట్ల మంది నిరుద్యోగులు అవకాశం ఉంది ఒక అమెరికా దేశంలోనే మూడు కోట్ల మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది అని చెప్పారు నిపుణులు సో భారతదేశంలో కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఉద్యోగిత కోల్పోయే అవకాశాలని గమనించవచ్చు ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో అంతేకాకుండా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ఈ కరోనా వైరస్ అనేది పెద్ద మొత్తంలో ప్రభావం చూపింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి భారతదేశ వృద్ధి రేటు నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది నుంచి ఐదు శాతంగా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అంచనా వేశారు కానీ కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ఈ వృద్ధి రేటు నాలుగు శాతానికే పరిమితమయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్పారు నిపుణులు అంతేకాకుండా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి సంబంధించి ముందస్తు అంచనాల ప్రకారంగా ఆరు నుంచి ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం వృద్ధి రేటు ని అంచనా వేశారు కానీ ప్రస్తుత వైరస్ నేపథ్యంలో ఇది రెండు పాయింట్ ఐదు శాతానికే పరిమితమయ్యే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు సో పెద్ద మొత్తంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపిస్తోంది కరోనా వైరస్ అంతేకాకుండా చూస్తే భారతదేశానికి సంబంధించి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ కారణంగా ఈ యొక్క ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన పన్ను ఆదాయాలు మరియు పన్నేతర ఆదాయాలు పెద్ద మొత్తంలో తగ్గిపోయాయి అంటున్నారు సో పన్ను ఆదాయాలు పన్నేతర ఆదాయాలు తగ్గిపోవడం వల్ల ప్రభుత్వానికి వచ్చే సమస్య ఏముంటుందంటే ద్రవ్య లోటు సో ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన ఆదాయంలో పెద్ద మొత్తంలో లోటు ఏర్పడినప్పుడు ఈ యొక్క ద్రవ్య లోటు అనేది పెరిగిపోతుంది అని చెప్తారు సో భారతదేశంలో ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం అని ఉంది ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బడ్జెటరీ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ సో ఈ చట్టం ప్రకారంగా దేశంలో ద్రవ్య లోటు మూడు శాతం వరకే ఉంది సో అయితే ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో దాన్ని మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం వరకు పెంచుకునే అవకాశం ఉంది సో అయితే ప్రస్తుత కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ద్రవ్య లోటు మూడు శాతానికి దాటిన నేపథ్యంలో ఈ చట్టాన్ని కొద్దిగా సవరించి ప్రస్తుత అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ద్రవ్య లోటుని ఆరు శాతానికి పెంచుకునే అవకాశాన్ని పరిశీలించాలి అని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్నారు అంతేకాకుండా నిపుణులు భారతదేశానికి చేస్తున్న కొన్ని సజెషన్స్ ఏంటంటే క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ సో క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ మరియు హెలికాప్టర్ మనీ సో క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి దేశంలో ఈ యొక్క ఒక సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఉంటుంది మన భారతదేశంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనేది ఆర్థిక పరిస్థితిని దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని అంచనా వేస్తూ మార్కెట్ లో ద్రవ్య లభ్యతని అంచనా వేస్తూ ఆ ద్రవ్య లభ్యతని పెంచడానికి తీసుకునే నిర్ణయాలలో కొన్ని ఏంటంటే ఒకటి క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ ఇంకోటి హెలికాప్టర్ మనీ సో ఈ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ లో భాగంగా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే మార్కెట్ నుంచి పెద్ద మొత్తంలో ఈ యొక్క సెక్యూరిటీలు కానీ లేదా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఆస్తులని కానీ కొనడం ద్వారా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆస్తుల్ని తీసుకొని వాటికి సంబంధించిన డబ్బుని మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఈ క్రమంలో మార్కెట్ లో ద్రవ
వ్యవస్థలో పెద్ద మొత్తంలో ద్రవ్యం లభ్యత తగ్గిన పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రభుత్వ పర్మిషన్ తో పెద్ద మొత్తంలో ఈ ద్రవ్య లోటును పూడ్చడానికి డబ్బును ముద్రిస్తుంది సో ఈ డబ్బుని ముద్రించడం వల్ల దేశంలో ఆర్థిక పరిస్థితిని కంట్రోల్ చేయడం అనే అంశాన్ని ఈ హెలికాప్టర్ మనీ ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బుని ముద్రించి బయటకు తీసుకొస్తారో అప్పుడు వచ్చే సమస్య ఏమొస్తుంది అంటే ద్రవ్యోల్బణ సమస్య వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటారు నిపుణులు సో ఎందుకనంటే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా జింబాబ్వే దేశాన్ని తీసుకోవచ్చు రెండు వేల ఏడు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది మధ్య కాలంలో జింబాబ్వే దేశంలో వచ్చిన ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా పెద్ద మొత్తంలో వాళ్ళు మనీని ప్రింట్ చేశారు సో ఆ కారణంగా వాళ్ళ దేశంలో ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు పెరిగి వాళ్ళ దేశ కరెన్సీకి సంబంధించిన వాల్యూ అనేది గణనీయంగా పడిపోయింది ప్రస్తుతం వంద ట్రిలియన్ డాలర్ల జింబాబ్వే కరెన్సీ అనేది అమెరికాలోని నలభై సెంట్లకి సమానం అని చెప్పేసి అంటారు సో అమెరికా డాలర్ కి సంబంధించి సో అంత తక్కువ స్థాయికి పడిపోయింది వాళ్ళ కరెన్సీ సో ఈ క్రమంలో విధాన నిర్ణయాలు సరైన విధంగా తీసుకోవాలి అంటారు నిపుణులు సో ఆ క్రమంలోనే ద్రవ్య ముద్రణని మరి ఏ విధంగా చేపడతారు అని అంటే ఒక దేశానికి సంబంధించి మన భారతదేశంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే భారతదేశానికి సంబంధించి ముందస్తు అంచనాల ప్రకారంగా జీడిపి ఎంత రావచ్చు ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి అని నిర్ణయిస్తారు సో ఈ జీడిపి లో ఎంత శాతంగా కరెన్సీ ఉండాలి అనే విషయాన్ని నిర్ధారిస్తారు సో ప్రతి సంవత్సరం జీడిపి అనేది కొంత మొత్తంలో పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆ పెరుగుతున్న జీడిపి కి అనుగుణంగా ఎంత శాతం కరెన్సీ ముద్రణ చేపట్టాలి అనేది నిర్ధారిస్తారు ప్రస్తుతం భారతదేశంలో జీడిపి లో లెక్క కడితే పన్నెండు పాయింట్ రెండు శాతంగా దేశంలో కరెన్సీ అందుబాటులో ఉంది సో దీనిని అవసరమైతే కొద్ది మొత్తంలో పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఆ పెంచిన కరెన్సీ అంటే కరెన్సీ ముద్రణ చేపట్టిన తర్వాత వచ్చిన దాన్ని ఈ యొక్క ప్రత్యేక పరిస్థితుల దృష్ట్యా వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా చాలా నియంత్రణతో వాడి దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థను స్టెబిలైజ్ చేసే విధంగా ప్రయత్నించాలి అంటున్నారు నిపుణులు అంతే తప్ప హెలికాప్టర్ మనీ అనే విధానం ద్వారా చేపట్టే విధంగా హెలికాప్టర్ మనీలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే పెద్ద మొత్తంలో మనీని ప్రింట్ చేసి మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేయడం సో అది సరైన విధానం కాదు అంటున్నారు నిపుణులు అంతేకాకుండా కరోనా వైరస్ ని ఎదుర్కోవడానికి వివిధ దేశాల్లో వివిధ ప్యాకేజీలు అనౌన్స్ చేశాయి భారతదేశం కూడా చూస్తే ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ని ఎదుర్కోవడానికి ఒకటి పాయింట్ ఏడు లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేసింది సో ఈ పెద్ద ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేసినప్పటికీ అది మన భారతదేశ జీడిపి లో ఎంత మొత్తం అని అంటే మన భారతదేశ జీడిపి లో కేవలం పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు శాతం మాత్రమే అంటున్నారు సో పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు శాతంగా ఉన్న ఈ యొక్క ప్యాకేజ్ ని ఐదు నుంచి ఆరు శాతానికి పెంచే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి అంటున్నారు అభివృద్ధి చెందిన అన్ని దేశాలు తమ దేశంలో ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని ఎదుర్కోవడానికి వైరస్ వ్యాప్తి కారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థని కాపాడడానికి పెద్ద మొత్తంలో ప్యాకేజీలు అనౌన్స్ చేసి దాదాపు పది శాతం వరకు వాళ్ళ దేశ జీడిపి లో పది శాతానికి పైగా కూడా కొన్ని దేశాలు అనౌన్స్ చేశాయి మన భారతదేశం కూడా ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఐదు నుంచి ఆరు శాతంగా ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేయాలి అంటున్నారు అమెరికా కూడా రెండు ట్రిలియన్ డాలర్లని మొదటి విడతలో అనౌన్స్ చేసింది రెండో విడతలో మరింత పెద్ద ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేస్తామని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేశారు సో ఈ క్రమంలో భారతదేశంలో ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ కారణంగా వచ్చే సంక్షోభాలను ఎదుర్కోవాలంటే పెద్ద మొత్తంలో ప్యాకేజ్ ఉండాలి అంటున్నారు నిపుణులు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త అమర్త్య సేన్ గారు చెప్పిన అంశం ఏంటంటే ఒక దేశం యుద్ధంలో పోరాడడం కన్నా యుద్ధం తర్వాత వచ్చే సామాజిక సంక్షోభాలను ఎదుర్కోవడానికి మరింత సంసిద్ధంగా ఉండాలి అన్నారు సో మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క కరోనాపై చేస్తున్న యుద్ధం కారణంగా వచ్చే సంక్షోభం ఏంటి అంటే ఒకటి నిరుద్యోగం రెండోది పేదరికం సో ఈ రెండు అంశాలను ఎదుర్కోవడానికి మరింత సంసిద్ధంగా ఉండాలి భారతదేశం అంతేకాకుండా ఈ అమర్త్య సేన్ గారు చెప్పిన అంశం ప్రకారంగా చూస్తే ఏదైనా ఒక సమస్యపై విధానపర నిర్ణయాలు సత్వరంగా తీసుకున్నట్లయితే ఆ సమస్య మరింత రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం ఉంది అన్నారు సో ఈ క్రమంలో మనం ఇక్కడ పర్టికులర్ గా ఆలోచించాల్సిన అంశం ఏంటంటే నిరుద్యోగానికి సంబంధించి పేదరికాన్ని సంబంధించి ప్రభుత్వం పటిష్టమైన చర్యలు ప్రస్తుతమే తీసుకోవాలి అంటున్నారు అంతేకాకుండా చూస్తే భారతదేశంలో అసంఘటిత రంగంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ యొక్క కార్మికులు ఉన్న నేపథ్యంలో అసంఘటిత రంగంపై ప్రభుత్వం యొక్క కేటాయింపులు పెరగాలి అన్నారు అంతేకాకుండా భారతదేశంలో ఎంఎస్ఎంఇ రంగం కానీ వివిధ పారిశ్రామిక రంగాలు కానీ ప్రస్తుతం ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లోకి వెళ్లిపోయిన నేపథ్యంలో వాటికి సున్నా శాతం వడ్డీకి రుణాలు ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి అన్నారు ఎందుకంటే అమెరికా దేశం ఇప్పటికే వాళ్ళ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఆదేశాల మేరకు అమెరికాలో ఇప్పటికే సున్నా శాతం వడ్డీకి రుణాలు అందించడం మొదలు పెట్టారు సో భారతదేశంలో కూడా ఎంఎస్ఈ రంగం ఎంతో కాలం నుంచి సమస్యలు ఎదుర్కొంటోంది ఆ సమస్యలు అనేవి ప్రస్తుత కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో మరింత పెద్దవైపోయాయి సో ఈ క్రమంలో వాళ్ళకి ద్రవ్య లభ్యత పెంచాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది కాబట్టి తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు అందించడం ద్వారా వారిని ఆదుకోవచ్చు అని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్నారు అంతేకాకుండా భారతదేశంలో యొక్క ప్రజ
పరిస్థితుల్లో దాన్ని పైకి తీసుకురావడానికి పెద్ద మొత్తంలో చర్యలు చేపట్టాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది ప్రస్తుత భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ నేపథ్యంలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో చర్యలు చేపట్టడానికి మన దగ్గర అవకాశం లేని నేపథ్యంలో ముందస్తుగానే చర్యలు చేపట్టాలి అంటున్నారు సో దాని కొరకు అవసరమైతే ఒక నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ముందస్తు చర్యల గురించి ఒక పూర్తి స్థాయి అవగాహనతో ముందుకెళ్లినట్లయితే దేశంలో ఉన్న పరిస్థితిని ఎదుర్కోవచ్చు రాబోయే కాలంలో ఈ లాక్డౌన్ పూర్తయిన తర్వాత వచ్చే సమస్యలపై ముందుగానే అవగాహన ఏర్పరచుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఈ యొక్క నిపుణులు చెప్తున్న పరిస్థితి సో ఇదండి ఈ రోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్ నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్